大家好，欢迎来到我的频道，我是米娜，一名生活在美国加州的地产经纪和注册会计师。今天呢，让我们来聊一个话题，就是在美国买房申请贷款前有哪些要准备哈？那么在美国贷款买房呢，有许多的注意事项。那么建议各位小伙伴最好在决定买房前两个月就开始做准备工作。那么充足的准备工作呢，会令贷款的过程更加的顺利和更加的迅速。那首先呢，有几个词来跟小伙伴们一起普及一下。首先 ，loan application 也就是贷款申请 ，lender preferred lender 也就是贷款银行 ，conventional loan 就是传统式贷款 ，foreign national loan 也就是外国人贷款。那么 ，loan agent 就是贷款经纪 ，underwriter 呢就是银行审批经理 ，down payment 呢就是贷款的头款 ，closing cost 就是买房成交费用。接下来呢 ，bank statement 就是我们的银行月结单，也就是银行对账单。gift letter 呢就是赠与信件。那 explanation letter 呢就是解释信件。pre approval 呢就是预先核准信。这个呀有另一个名字叫 pre qualification letter。那接下来呢 ，POF 也就是 proof of funds 资金证明。好，首先贷款的第一个步骤呢，取得贷款预先核准 （pre-approval） 或者是 pre-qualification letter。那么贷款的预先核准呢，是向购房者说明他们贷款是否可以批准，以及能否到达贷款所要贷的额度。那么一般呢，在美国买家看上了一套房子，然后呢递交 offer 时，通常需要三样东西，哪三样呢？购房意向合同书。资金证明，还有贷款预先核准信。那么，如果是现金购买的话，则只需要前两样，也就是购房意向书和资金证明即可。那么，贷款买房简单可以根据身份划分为两种：首先，美国公民绿卡或者是公签持有人为一类；那么另一类呢，即为外国人身份为一类。贷款买房呢，也可以根据收入划分为两种：查收入传统式贷款和不查收入贷款。然后呢，之前我的视频种种有出两期关于贷款的详细解说，大家呢可以翻一下去做参考。近年来啊，对外国人贷款的限制已经放宽了很多，许多银行呢也把外国人贷款不查收入贷款作为重要的业务，然后呢也都有很多的优惠利率。那么小伙伴买房前呢，可以联系你的银行 lender。或者是贷款经济对您的贷款申请做预估，贷款银行呢认为申请符合条件，便可以开具一张贷款预先核准的证明信。那么拿到预先证明信呢，并不代表着百分之百的会拿到这个贷款，因为呀，正式贷款审核会更加的严格。那么预批准件的主要作用呢，是在提交购房意向书 offer 时，向卖家证明您是有能力买下这个房子的，您具有资金实力和贷款能力。这里呢，再添加一个小知识：预先核准信申请时是需要 hard pull。什么是 hard pull 呢？就是调查个人信用。那么对于信用分数会扣一两分，就是在调查的时候。不过呀，过几周就会涨回来。因此呢，不建议找很多的银行同时去开这个核准信，因为这样呢，你的信用会受到一些影响。可以呀、啊，先找一家有说服力的银行，等正式申请贷款时，再选择利率更好或者是服务更好的。那么，美国的信用评估系统是怎样的？和怎样提高信用分数呢？我的下一个米娜房财税视频会有详细的解说，敬请关注。好，接下来第二步呢，就是要做好信用管理。提供好信用证明，外国人身份呢也要有好的国际信用证明。贷款中审核的信用报告、信用分数、信用历史将直接影响贷款的利率的高低。那么买房前呀，至少要两个月就开始做这个准备了。那我们要做的事情都有什么呢？首先，一尽量减少你的欠款，减少各类的贷款的欠款，包括你的信用卡呀、车子的贷款呐、啊、等等。第二，信用卡呢，请尽量还款，最好是付清。第三呢，信用卡如果要刷高额度，尽量不要超过信用卡额度的百分之五十，否则会影响你贷款的判断。还有，不要做的事情有什么呢？不要申请新的信用卡，不要申请贷款来买车，不要申请任何的小额贷款，不要或者是尽量避免做任何。要 hard pull， 也就是查信用的事情，比如说哈，开手机账户、开网络宽带账户、开煤气账户等等，这些都会降信用分数，哪怕只是降两分、三分的降，也会对当时的贷款有一些影响的。还有呢，就是千万不要关银行账户，不要关你的信用卡。
我有个朋友哈、啊，他的信用分在750分左右，然后呢，他决定贷款买房，然后他还掉了十几张的信用卡的欠款，然后为了避免产生未来的费用、年费什么的，从而更便于他的管理，他把这十几张信用卡通通都关掉了。然后他的信用分呢，从750分直接掉到了600多分。所以千万不要小看关信用卡或者是银行账户的事情，尤其是呀那些开户年头比较久的账户，留着比关了好，因为关了之后呢，会对您的信用分数有非常坏的影响。那么对于外国人身份在美信用历史不足一年，或者是收入没有显示在报税表上的申请人来说呢？一般是无法或者是很难通过信用审核来申请传统式的贷款，在这种情况下呀，可以使用不查收入贷款外加国际信用证明。那么不查收入贷款呢，会使用海外的银行存款和国际的信用调查。申请人呢可以提供海外中国的信用卡、水电公司或者是物业公司的信用证明。然后呢，当然头款部分也会比传统更加高。一般呢为百分之三十五到百分之四十，也有百分之二十二十五的那一种。但是现在疫情期间，这些银行呢都暂时在观望态度。第三呢，就是申请贷款前一个月呀、啊，银行账户不要有大额现金存款或者是来自他人的转账。贷款买房的资金准备，除了首付 down payment 之外呢，还购买的其他开销，其中较大笔的就是买房的成交费用，也叫 closing cost。那么这个费用一般呢、啊、为贷款额度的百分之一，其次呢就是房屋评估费大概四五百块钱的样子，房屋检查费、过户费用、公证文件费等等。在贷款条件批准时，银行贷款机构会给一个预估成交费用的 closing cost 给贷款人看，然后当然准确的成交费用以过户当天的最终成交费用清单为准，一般呢会比预估的那个费用基本一致或者是多少一点点。美国银行贷款时有针对洗钱的审查。一般来说呀，他们追溯你最近的银行月结单 （bank statement）。如果在此期间有大笔大笔的现金存款，或者是来自他人的转账，您呢就需要资金来源给出合理的解释。比如说，请父母或者是亲属写赠与信，将需要提供这笔款项的赠与信作为解释。所以呢，为了避免不必要的麻烦。最好啊，提前将买房资金存入自己的美国银行账户中，从而使贷款过程更加的流畅。如果是实在来不及的话，考虑到有些客户买房可能就在最近30天内做的决定，说买就买，想做就做哈、啊。然后从中国往美国转钱，本来就是一件很麻烦、很费心的事情，因为呀、啊。又要考虑到外汇管制，又要考虑到亲朋好友帮忙，又要考虑到美国银行收钱的时候是否畅通，然后呢，还要考虑这个提前三十天的银行规定，这些种种一切都太麻烦了吧？不要紧，如果实在没办法呢，您的转账是在最近进行的，然后您又要马上申请贷款的话，这个还是有几个方法可以进行补救的。首先，第一个就是赠与信。还有呢，就是解释信，还有呢，就是用银行开具账户证明信而取消月结单，英文呢叫 balance letter。那么还有一种方式呢，就是和银行贷款机构做好协调。以上呢，这些就是申请贷款前需要注意的一些准备工作。然后呢，我的视频列表中啊，会有贷款常见问题、外国人贷款快问快答。外汇转款管制等等的一些相关视频，有兴趣的小伙伴呢，可以去翻阅查看。那如果您有其他这些相关的疑问，也可以联系我，或者是留言咨询。好了，那么今天的视频呢，就到这里。我是 Mina， 如果你喜欢我的视频呢，记得给我点赞。如果你还没有关注我，记得关注我哦。那我们就下期视频再见，拜拜。